ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಅತಿಥಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ನಿಮಗೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಸಾಮ್ಯತೆಯೇ ಹೆಚ್ಚ ನಾನು ಲಾಯರು ಅವರು ಲಾಯರು ಅವರುಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಶಾಸಕನಾಗಿ ಬಂದವನು ಅವರು ಎಪ್ ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಬಂದರು ನಾನು ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓದಿದವ್ರು ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದವ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಏನಿತ್ತು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ದೂರದರ್ಶನ ಹೀಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ವಿಷನ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಆ ವಿಷನ್ನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆ ವಿಷನಿಂದಲೇ ನೋಡಿದ್ದು ಈ ವಿಶ್ವನಾಥು ಇನ್ನೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತ ಆ ದೂರದರ್ಶಿತ್ವನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಗಿಸಿರೋದು ಅಂತ ಹೌದಾ ಆಗಿರಲ್ಲ ಆಗಿರಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೀವು ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ವಿಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಈ ಮನುಷ್ಯ ನನಗೆ ಕಂಟಕವಾಗೋದು ಖಂಡಿತ ಆದ್ದರಿಂದ ದಾರಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಂಥವ್ರು ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ವಿಷನ್ ಈಗ ದೇವೇಗೌಡರು ಯಾವುದು ಹರದನಹಳ್ಳಿಯ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದಂಥವ್ರು ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ವಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಏನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಹುಡುಗಾಟಕ್ಕೆ ದಕ್ಕಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಾನು ಏನಾಗ್ತೀವೋ ಬಿಡ್ತೀವೋ ಏನಾಗಿದ್ದೋ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಬಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕಾರಣದ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಾಗಿ ಆತ್ಮಪ್ರಜ್ಞೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿರೋ ನಾನು ಮುಂದೆ ಉಳಿತೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ರೀತಿ ಅಂಥ ಸತ್ವ ಎಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕಾರಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತಾದರೂ ಊಹೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಶಾ ಭಾವನೆ ಆದರೂ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಬೇಡ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮುಳುವಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾತಕ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದು ಏನಂದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೊನೆ ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಭಾಳ ಭಾಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದವನೇ ನಾನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವಾಗ ಮೀಡಿಯಾದವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀರಾ ಎಸ್ ಯಾವುದರ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಸಮುದಾಯದ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಸಮುದಾಯದ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಬಿಟ್ಕೊಡು ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ನಿಜ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವನಿಗೆ ಜನಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಒಂದಿದ್ದಿದೆ ಪೂರ್ತಿ ಜನರನ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತು ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯು ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅವರು ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆಗ ಹೋಗಿ ಯಾರ್ಯಾರೋ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಒದ್ದಾಡಿ ಹೊರಳಾಡಿ ಗೆಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಕೋಲಾರ ಯಾಕಂತೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂ
ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಅಂತಂದರೆ ಇಡೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದವರೇ ಒಕ್ಕಲಿಗೆ ಸಮುದಾಯದ ಒಕ್ಕಲಿಗೆ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು ಯಾವಾಗ ಇವರು ದೇವೇಗೌಡರ ಸಖ್ಯವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದರು ಆವಾಗ ಆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ತು ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಿರಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಹೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಏಕೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಒಕ್ಕಲಿಗೆ ಸಮುದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀರ ಚುನಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಗೆದ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದರು ಬಟ್ ಅದು ಆಯಿತು ಅದು ಈಗ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ತುಮಸೂರಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ದೇವೇಗೌಡರು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ಸಂಪಾದನೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಕ್ಕಲಿಗೆ ಸಮುದಾಯ ಭಾಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು ಯಾವಾಗ ನಾನು ಈ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪತನ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ನಿಂತೋ ಅದನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ನಡೆದಂಥ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹುಣಸೂರಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗೆ ಸಮುದಾಯದವರು ಕೈ ಹಿಡಿ ಮಾಡಿ ಆದರೆ ಕೊಡಗು ಮೈಸೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದಾಗ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೋಲಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ಕೆಲವರು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸೋಲಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಆರೋಪಗಳು ಇವೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಬರೀ ಆರೋಪ ಮಾತ್ರನಾ ಇಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಶಿವು ಇದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಹಜ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತೀರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದು ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ನೋಡಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಕ್ಕು ಮರಿ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಗುನೇ ತಿಂದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಲೀಡರ್ಗಳು ಭಾಳ ಜನ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಲೂ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದೇ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಲೂ ಆದರೆ ಅದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಪಾಠ ಅದು ಆ ರೀತಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡೋರು ನಾನು ಈ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು ಆದರೆ ಈಗ ಇವತ್ತೇ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈಗ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರೇ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿನಃ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿದಂಥ ರೀತಿ ನಲವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ರಾಜಕಾರಣ ಮನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಮೈಸೂರಿನ ರೂಪವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅವರು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ ಅವರು ಎಂಥೆಂಥ ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕೂಡ ಆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅವರೊಬ್ಬ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಸಂಭಾವಿತನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ವಿನಃ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರವಾದಿಯಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ವಿನಃ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆರೋಪ ಹೇಳಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋತಕ್ಕ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಬಡ್ಜೆಟ್ ಎಷ್ಟು ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಕೋಟಿ ಅದೇ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಕೋಟಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಇದು ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವಾಲಯವೇ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಇದೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಬಜೆಟ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ ಆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಮೊಯ್ಲಿಯವರ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಏಳು ನೂರ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಇದೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವತ್ತು ತಿಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಏಳು ಎಂಟು ಕೋಟಿಗೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು
ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮೇತ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಲೇಕ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮದು ಕಾವೇರಿ ನಿಲ್ಟೆಡ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪೆನೆನ್ಸುಲ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಾವೇರಿ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅರಣ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾನೇನು ಭಾಳ ದಿವಸ ಇಲ್ಲ ಕೇವಲ ನಾನು ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬಂದೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಇಡೀ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮಠದ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮುಂದಡಿ ಇಟ್ರಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋತಾರಲ್ಲ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಡವಟ್ಟುಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿವೆಯಾ ಅಂತ ಅನ್ನತಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಜ ನಾನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಾಟ್ ಮಠಾಧಿಪತಿ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಮುಲ್ಲಾಗಳು ಫಾದರ್ಗಳು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಹತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಬಿಡೋರು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಿಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಬಂದು ಮೂವತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಕಡ್ಡಾಯ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಬಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಪ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಊಟ ವಿರೋಧ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರ ವಿರೋಧ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿದ್ರು ವಿಶ್ವನಾಥನ ತೆಗಿಬೇಕು ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಸಾಹೇಬರು ಪಾಪ ನಾನು ಏನು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಸರ್ ತೆಗೆದ್ರು 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 ಬಿಕಾಸ್ ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಯು ಆರ್ ದ ಫೈನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಿರು ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವತ್ತು ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಅವತ್ತು ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಇವತ್ತು ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ನೀವೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಯಾರು ಆದರೂ ಬೇರೆಯವರಾಗಿದ್ದರೆ ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೈಲೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಸೋದು ಅಂದರೆ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಹೀರಾತು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಮಟೆ ಬಾರಿಸ್ತಿದ್ರೇನು ಅಲ್ವಾ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಇರ್ಬೋದು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇರ್ಬೋದು ಪರಮೇಶ್ವರ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಇರ್ಬೋದು ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾವ್ರ ದೇವರಾಜರ್ಸ ನೆನೆಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ನೆನೆಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರ ಮಾಡ್ರನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರನ್ನ ಐ ಟಿ ಬಿ ಟಿ ತಂದಂಥವ್ರನ್ನ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಐ ಟಿ ಬಿ ಟಿ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ತೊಗೊಂಬತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ನೆನೆಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಸಮಾಧಾನ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನೋವು ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಒಂದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಸೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತೂ ಒಂದಷ್ಟು ಬೇಸರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ
ಇದು ಹೂಬ್ಲೆಟ್ಟೋ ನಿಮ್ಮ ರಾಡೋನೋ ಪಾಡೋನೋ ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣನಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನು ಹಳ್ಳಿ ಮುಳುಗ ಕಟ್ಲ ಹತ್ತಾಗಿ ಅಂತ ಕಟ್ಕೊಂಡವನೇ ಆಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಹಿಡಿಸೋರು ಅದನ್ನ ತೊಗೊಂಬಂದು ಹಾಗೆ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರ ಕುತಂತ್ರಗಳು ನಡೀತಿರ್ತವೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರೋದಕ್